ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسال عما يفعل وهم يسالون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الامر يفصل الايات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون واشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فهو صفوة الصفوة ولباب اللباب اللهم فصل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد احبتي في الله بعدكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمه ناماني kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muhadhara wetu kwa inwan fiqhu amarati as-sa'a ama fiqhu alamati as-sa'a fiqhi na ilm ya alama za kiyama bila shaka sote tunatambua kuna kitu kinaitwa kiyama na kitafika na hakina shaka na ni moja katika nguzo za imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yu al yawmil akhir ndio kiyama ama saa kwa jina lolote lilo takalotamka na kiyama kama hichi kina alama zake Pengine twajua baadhi zingine hatuzijui lakini sote twajua kuwa kuna alama za kiyama hata likitokea jambo ambalo kwamba halikuridhishi katika zama hizi utasikia mtu anasema hii ni moja katika alama za kiyama sote tutatambua kuna kitu chaitwa alama za kiyama lakini nini fiqhi ya alama za kiyama ilmu kama hii inatufaidisha nini kuna ilmu nzima inaitwa ilmu ya alama za kiyama ilmu nzima ingawa haishughulikiwi wengi wameitupa bali pengine kuna wengine leo ndo mara ya kwanza kuisikia kuna watu hapa hapa tulipo katika majlisi hii leo nitamuuliza ushasikia kitu chaitwa ilmu ya alama za kiyama atakwambia sijui na ni moja katika nguzo za dini mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na ni hadithi maarufu alposema tulipokuwa tumekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia mtu shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi shar mtu ambaye kwamba amevaa nguo nyeupe sana mtu ambaye kwamba nywele zake ni nyeusi tititi la yura alayhi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahad paka mwisho hadithi akaja kaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam magoti yake kaelekeza kwa magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuweka mikono yake juu ya mapaja mapaja yake na hii inaonesha adab eh? unapokaa mbele ya shekhe unapokaa mbele ya mwanachuoni unakaa mbele ya alim unakaa kwa adabu ile bwana kama anavoeleza said na umar akawa anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam maswali swali la kwanza kamuuliza mal islam ni nini uislamu Mtume kamueleza al-Islam an tashhada an la ilaha illa Allah mpaka mwisho mpaka mwisho taarif akamuuliza swali lingine mal iman imani ni nini mtume akamwambia tuumina billahi wa malaikati mpaka mwisho akauliza swali la tatu mal ihsan ihsan ni nini mtume akamjibu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak maswali mangapi matatu je akakomea hapo la 
liliendelea swali la nne akauliza yule bwana akhbirni ani saa akamwambia mtume niujulishe kuhusu kiyama kwa hivyo kumekuja mal islamu mal imanu na kuna nini anamuuliza ma amaratu ama amaratuha ama ma amaratu saa ni zipi alama za kiyama kwa hivyo maswali yamekuja ni mangapi manne ma ulama wa fiqhi kwa madhehebu zote wameishughulikia lile swali la kwanza mal islam kwa hivyo katungwa vitabu ikaeleza kuhusu swala na saumu na haji na zaka zipi nguzo zake zipi sunna zake yote yanayofungamana na alislam yale yalotajwa katika taarifa ya uislam na mtume sallallahu alaihi wasallam yakashughulikiwa na wanazuoni wa fiqhi mal imanu ikashughulikiwa na maulama wa tauhidi ama aqida mal ihsanu ikashughulikiwa na maulama wa zuhd walotunga katika nini katika suluk na zuhd wakazungumzia mal ihsanu na maradhi ya moyo na namna gani tutasafisha nyoyo na ukitaka kupanda daraja kiroho utapanda vipi na namna gani nafsi yako utaipaisha kutoka chini kabisa nafsul amara bisum paka iwe lawama iwe mutmainna iwe radhiya iwe mardhiya iwe kamila yote hayo yamejadiliwa na nani na maulama wa suluk na tazkiya kwa kupitia mal ihsanu ma amarat as-sa'a sasa swali la nne hili ni zipi alama za kiyama kwa hivyo kama kulivoulizwa mal islamu kaulizwa mal imanu kaulizwa mal ihsanu na hili vile vile lime limeulizwa kwa hivyo kuna wahda mawdu'iyah hapa yote ni maswali yameulizwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kama vile mal islamu ilishughulikiwa katika fiqhi na mal imanu ikashughulikiwa katika aqida na mal ihsanu ikashughulikiwa katika suluk na ma amaratu as-sa'a ilikweta kushughulikiwa pia ni ilmu kivyake kwa hivyo ni ilmu nzima hii ambayo kwamba yataikana kila mmoja yani ajibidiishe kuijua na kuitambua na nini umuhimu wa kujua ilmu kama hii umuhimu wake ni kuwa itakukinga wewe usianguke katika mashimo ya dajjali itakukinga wewe utakapojua zile alama za kiyama na namna gani mimi nitajihifadhi ili nisianguke katika nini katika mitego na nisiingie katika nyavu ya ibilisi na shaitani ukishajua zile ilmu kama hii itakukinga wewe na haswa katika zama ambazo kwamba tuishi ndani yake eh kathura fihi al-laghat wa khtalata al-habil bin nabil wa tas'al kharqu ala al-raqi' mambo yamechanganyika changanyika kichwa kimekuwa chini miguu juu eh, kila mmoja amekuwa ni mzungumzaji kila mmoja amekuwa ni msomi wamekithiri wenye kudai utumi wamekithiri wenye kudai ni ma, ni mashekhe na wenye kujitanguliza na hawana wajualo tuko katika zama ngumu sana tuko katika zama za za fitna Eh, zama ni moja katika katika fikhi ya kujua alama za kiyama ni kuitambua hii zama ambayo kwamba tuko tuko ndani yake ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ashaishairia ashaishairia kitambo akasema satakunu fitanan ka qita al-layl al-mudlim sema zitakuja fitna kama kipande cha usiku chenye kiza shaona ukishatoka ukitoka usiku ambao kwamba kuna kiza hakuna mwezi wala hakuna taa waona mbele uoni sio sasa kuna fitna zinakuwa kama kipande cha kiza. Huuni kabisa, hujui usawa ni upi. Hujui eh, ili ufike katika barul aman, ili ufike salama pale unapoenda ushike njia gani? Je, uende kulia kushoto kiza huoni? Mtume asema yusbihu rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira. Asema mtu aweza kuingiliwa na asubuhi ni mu'min lakini kafika jioni ni kafiri. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira naweza kuingiliwa na jioni ni mu'min ikifika asubuhi ni kafiri yani kwa muda wa masaa 12 tu sio masaa 24 mtu akabadilika kutoka katika imani mpaka katika kufru mtu amesema yabi'u dinahu bi gharad bi arad min ad-dunya qalil mtu anaweza kuuza dini yake kwa sababu ya kitu kichache tu katika dunia mtu anaweza kupewa kitu kidogo kapewa ardhi nyumba gari ni vijipeni pesa kidogo ukauza dini yako ukakhalifu sheria ya Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya nini bi aradhin min ad-dunya qalil kwa hivyo nizama za fitna zama ambazo kwamba zimeashiriwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ukitaka kuzitambua kwa uzuri na utoke salama katika zama kama hizi 
e, usichafue dini yako wala usichafue ulimi wako wala usichafue mkono wako sharti ni ujue nini fiqhu amarati saa fiqh ya alama za za kiyama kwa hivyo ilmu kama hii itakuhifadhi itaku, itakufungua macho itakufungua ubongo e, uweze kuokoka kutoka manana na mabala ya akhiru zamani ya zama za mwisho naam Mtume sallallahu alayhi wa sallama <coughs> katika uh, kujibizana ama kumjibu huyu bwana aliyouliza ambaye kwamba ni Jibril baadaye Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamweleza Sayyidina Umar akamwambia wamjua huyu aliyekuja kuuliza Sayyidina Umar akamwambia Allahu wa Rasuluhu a'lam Mwenyezi Mungu na mtume wake ndo anayejua Mtume akamwambia hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum huyu ni Jibril amekuja kuwafundisha nini dini yenu Jibril amekuja kuwafundisha dini yenu kwa hivyo akisema amekuja kuwafundisha dini yenu ina maana yote yale aliyotaja ni dini kwa hivyo uwezi kuchukua fikhi na aqida peke yake ukawacha ihsani na amarati saa ama ukachukua matatu ya kwanza kwa sababu wengi wengi tumeshika mawili ya kwanza mtu ameshika fikhi ajue kuswali ila man rahima rabbi pengine na wengine pia tayo fikhi wa shughuliki na mwingine amechukua aqida na la ilaha illa allah muhammadur rasulullah na mnamtambua mula wake subhanahu wa ta'ala lakini kuna wengine hata ihsan hawana hawaijui kimuuliza mtu ihsan nini maratib zake arkan zake hawaitambui na pengine mtu awe mkali kwa mwenye kushughulikia ihsan unaweza wewe ukao unajishughulisha na ihsan Unalea moyo wako, unasafisha uchafu kutoka katika moyo wako, unaikuza nafsi yako, ukaonekana wewe ni mjinga, ukaonekana ni darueshi, una maana katika huu ulimwengu. Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo kuna watu wameshika mbili peke yake. Kuna wengine wameshika tatu. Hii ya nne wa wameiacha kabisa ambapo zote nne Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziita ni dini. Atakum yuallimukum dinakum ama umura dinikum. Naam, amekuja kuwafundisha mambo ya ya, ya dini yenu. Kwa hivyo hii fiqh ya alamati saa ni kitu muhimu ambacho kwamba kila mmoja atakana aji, ajifundishe. Na nguzo zake ni mbili kama alivyozitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi kama hii. Nguzo zake ni ngapi? Ni mbili. Sayyidina Jibril alipomuuliza fa akhbirni an amaratiha basi nijulishe alama zake, alama za kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja alama mbili. Alama ya kwanza akasema antali dal amatu rabbataha ni kijakazi kikifikia kumzaa bwanake. Taban kwa sasa hakuna tena utumwa. Lakini kwa wakati ule kulikuwa kuna kitu chaitwa utumwa. Watu wananunuliwa sawa ni wanaume ni wanawake. Kwa hivyo antali dal amatu rabbataha nguzo ya kwanza na alama ya kwanza aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kijakazi amzae bwanake yani yule kijana sawa ni wa kiume ama ni binti wa kike awe ni bwana wa yule wa yule kijakazi ama wa yule mama ambaye kwamba amemzaa alama ya pili wa antara alhufata alurata alalata riaa asha yatatawaluna fi albunyan uone watu ambao kwamba hufa wanatembea peku peku yani wanatembea bila viatu ura uchi yani wamejistiri wame sehemu za za tupu zao tu lakini watembea kwa uchi alala ambao kwamba ni wenye kuhitajia ri'a asha asema wenye kuchunga mbuzi Uone watu sampuli hiyo yatatawaluna fil bunyan wanashindana katika kurefusha majumba kila mmoja anashindana katika kuinua majumba hizi ndio alama mbili ambazo kwamba amezitaja mtumi sallallahu alaihi wasallam ndio wale tunayoona sasa utasikia si burju khalifa kenda dubai utaiona kule tambo gorofa si jumia moja na 30 du derefu hilo mpaka utashangaa E, ukisikia fatwa zinazotoka maana na ile jumba tu tambo kuanzia gorofa ya 80 mpaka ya mwisho lazima wafuturu baada ya dakika tano baada ya dhana kwa sababu wao kujuu sana jua bado haljazama kwao dude na huko anatokeza alwalid ibn talal jidda anasema na mimi sikubali kushindwa nitajenga ndefu zaidi yatatawaluna fi 
fil bunyan ashataja mtume sallallahu alaihi wasallam kitambo mbali na haya kwetu huku hata kwetu yako sio kwa hakuna uwe jenga 10 uwe jenga 12 uwe 15 kila mmoja atakaye yake iwe ni ndefu zaidi katika katika mtaa ama katika mji ni alama ambazo kwamba mstaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitambo kwa hivyo alama zimetajwa ngapi mbili ya kwanza kijakazi kimzae bwana wake eh yani sayyid wake na ya pili kushindana katika kujenga ya kwanza ni alama ya kupatikana halal fi qarari alilmi wal i'tiqad yani mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja kama alama ya kuwa kutakuja kupatikana mapungufu katika karar katika uamuzi wa elimu na i'tiqadi kivipi yani itafika wakati kwa nini ki, yani namna gani yule mama atakuwa ni kijakazi kwa yule aliyemzaa yani itafika wakati itakuwa hakuna tena kitu kinaitwa hukuku alwalidain haki za wazazi itakuwa tena zitambuliki mtu anaamiliana na mzazi wake kama anavoamiliana na mtumwa wake anasubutu kumjibu analotaka anamtukana anamuinulia sauti bali pengine amuinulia na mkono haswa na Mwenyezi Mungu asema wala taqul lahuma uf 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 Mwenyezi Mungu anakataa usiwaambie wazazi wako uf vipi leo wende ukawainulie sauti uwapigie kelele bali na uinue mkono wako uwapige sasa hii ndio inaitwa nini halal fi qarari alilmi wal i'tiqadi inapofika daraja hii na mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja antali dal ama ametaja mwanamke hakutaja hakutaja mwanamume kwa sababu pia vile vile inaingia katika ilaqat mafungamano ya ya ki, ya, ki, ya kiunyumba ama kindoa yani yule mwanamke ndo anaijua mtoto aliyemzani wa nani yani tafika zama kuna mwanamke atakuwa ni mke wa mtu yuko katika nyumba ya ndoa na akajifungua akazaa mtoto lakini mtoto akawa wa jirani kumbe alikuwa anacheza kumbe anakuwa anaenda anamwendea mume wake kinyume mtalidal amatu rabbata inaingia katika mafume kama hiyo kwa hivyo ndo maana akatajwa mke kwa sababu mke ajua kwa yakini anamjua huyu mtoto ni wa nani ajua hilo halina halina, halina shaka hata hata kidogo kwa hivyo antalidal amatu rabbataha ni khalal fi qarari alilmi wal i'tiqad kwa kutakuja kupatikana mapungufu katika karar katika eh, katika maamuzi ya elimu na i'tiqadi yani itakuwa elimu sasa jambo la kwanza haisomwi kwa lengo la kumtambua Mungu na kuitambua dini yako na kujua kufanya ibada zako kiusawa haitakuwa elimu inayopewa kipaumbele ni elimu ya dini itakuwa ni elimu ya dunia wala sikuambia usisome dunia soma tuahitajia madaktari tuahitajia maengineer tuahitajia mapilot tuahitajia wote hao lakini uwe ni daktari ambaye kwamba ukija kuswali msikitini unajua arkanu swala unajua suna nuswala unaiswali swala yako kisawa lakini usiwe ni daktari watibu watu kule watibu miili ya watu ambao kwamba wewe roho yako unashindwa kuitibu mwisho mwili wako unakwenda kuwa hatabu jahannam unakwenda kuwa kuni ya jahannam wal iadu billah unaokuwa miili ya watu duniani wako unakwenda kuwa kuni ya jahannam motoni kwa nini kwa sababu umewacha huku kwa hivyo khalal mapungufu yatakayopatikana katika elimu yani kwa watu watawacha elimu ya dini wakimbilia katika elimu ya nini ya dunia naam na ndio ile aloitaja mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna min alamati saa tafashi aljahl ngale ayo ayo alama za kiyama turudi pale pale mtume sallallahu alaihi wasallam hii elimu eto kama na qur'ani na hadithi eto kama ni na kwingine ni qur'ani na hadithi tu inna min alamati saa tafashi aljahl katika alama za kiyama ni kuenea ujinga mtu anaweza kushangaa kesi ya hadithi kama hii vipi katika alama za kiyama ni kuenea ujinga ambapo tunaona elimu inaendelea kila siku teknolojia inaendelea kila siku kuna vumbuliwa vitu vipya ama si kweli si kila siku kuna toka vitu eh, venye kuonesha kwa teknolojia inakwenda mbele kwa elimu inapiga hatua sasa vipi katika alama za kiyama ni kuenea ujinga kuenea ujinga lo kusudia mtume sallallahu alaihi wasallam si katika teknolojia wala katika elimu ya, ya dunia 
Ujinga la kusudi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ni katika ilmu ya din. Yaani pale utakapopata kijana wa Kiislamu ambaye kwamba amesoma mpaka university akawa yuko mwaka wa mwisho anamaliza alafu anakuja kukuuliza swali anakuambia sheka ukitaka kuswali swala ya sunna lazima utawadhe. Utamwambia nini? Wallahi ni kitu ambacho kwamba kimetokea true story. Kijana yuko mwaka wa mwisho university amesoma miaka yote hiyo dunia yake Mwenyezi Mungu ambarikie lakini anakuja kukuuliza sheka ukitaka kuswali swala ya sunna ni lazima utawadhe utamwambia nini unajua tatizo liko wapi ni kwa sababu elimu sasa imekuwa na malengo matatu gharadhi ya elimu lengo la elimu zamani ilikuwa ni mtu asoma ajitoe ujingani amtambue mola wake subhana wa ta'ala aifanye ibada yake kisawa sawa lakini malengo sasa yamegeuka malengo ni mambo matatu ashahada alwadhifa almurattab haya ndo malengo ya elimu mtu anasoma ili apate shahada ataka certificate akishapata shahada kitakachofuatia nini alwadhifa ile shahada itamsaidia katika kupata kazi tuko katika ulimwengu wa makaratasi bila makaratasi upewi kazi sasa ukishapata kazi kinachofuatia nini ni utalipwa mshahara mwisho wa mwezi na ndo naona kila anayesoma kwambia mimi nachegua kozi hii kwa sababu hii ina malipo mazuri sio kwa sababu nitajifunza ama kwa sababu mimi e, naweza kuwa hodari ama kwa sababu naweza kuhudumikia umma na jamii katika masala kama haya la husikii mtu kusema hivyo ama mzazi amwambia mtoto wake nenda kasome kozi fulani kwa nini kwa sababu mshahara wake ni kadhaa kwa sababu kazi yake yalipa si ndivyo tuombe sana kweli ndio hii halal katika nini katika karari ya ilmu na i'tiqad alaitaja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama upate mtu anasoma lengo la kusoma ni aje ajibizane na watu bana mimi ni Hanafi naenda kusoma ili nije nipambane na mashafi ili nije nipambane na Hanabila wasoma kwa ajili ya kuja kupambana na watu Mtume asema man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyasrifa wujuha an-nas ilayhi falyatabawwa maq'adahu min an-nar Yote ambayo kwamba atatafuta elimu aje ashindane na wasomi ama aje aji ajinue kubelea wajinga kwa yeye ajiona yeye anajua au liyasrifa wujuha an-nas ilayhi ama watu wa mtazame waanze kumnyosha video ya sema mfulani mashallah alim bana fulani mwanachuoni ikiwa lengo lako ni hilo katika kusoma mtume akwambia basi andaa makazi yako motoni Allahu sio malengo hayo yanayotakikana sasa angalia malengo yamekosekana kabisa khalal fi qarari alilmi wal i'tiqad ashayataja kitambo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo mtu unapokwenda kusoma ama unapomuhimiza kijana wako kusoma hakikisha unamuhimiza kusoma ili amtambue Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ili aje kusaidia jamii katika kile ambacho kwamba anakisoma sio kwa sababu apate shahada alafu apate kazi alafu apate malipo ambayo kwamba atakuwa ni yatakuwa ni mazuri toba tutaka shahada tusemi tusichukue shahada chukua shahada lakini elimu ya kisawasawa ni ile inayotoka katika sudur sio katika sutur peke yake ndio maana daima maulama wanatuambia kutakikana aljam'u baina ma fi suduri wa ma fi sutur tekana siku zote mtu akusanye kati ya kile kiliomo katika mistari na katika ile kiliomo katika nini katika kifua yani katika mistari yani katika vitabu usende ukachukua kitabu tu ukakisoma ukadhani ushafika ama ushajua kuna wengine wataka kusoma kwa kupitia kwa kupitia vitabu tu <coughs> uh, unasoma naam kwa kupitia vitabu lakini kuchukua kutoka kwa shekhe ambaye kwamba ana elimu nyingine katika kifua chake ambaye kwamba atakueleza makusudio yaliyomo katika kile yaliyoandikwa katika kile kitabu kwa sababu unaweza kusoma hadithi ukaifahamu makosa ama ukasoma aya ukaifahamu makosa utakuwa umechukua katika kitabu lakini ufahamu umekosea kwa sababu ukuchukua kwa maana chuoni ndio yule mmoja anasema amekwenda e, kusoma hadithi katika sahih muslim mtume sallallahu alaihi wasallam asema man istajmara fal yutir man istajmar istijmar ni kujinawa na kujitamba kwa kutumia mawe 
tofauti na istinja ni kwa kutumia maji. Sasa mtume asema manistajmar atakaye dinawa kwa kutumia mawe falyutir. Yule bwana alipoisoma falyutir akajua maana yake nini? Ni kwa mimi nikisha jinawa na kwa kupitia mawe baada yake swali witri. <laughs> Ambapo mtume amekusudia falyutir atumie mawe matatu. Na sote maana yutir yutir unaweza kufahamu kwa maana nini kuswali witri na unaweza kuifahamu kwa maana nini ya kutumia majina majio matatu lugha ya Kiarabu lugha pana lugha kubwa sana lakini sasa kwa kuwa ataka kwa kupitia nini kwa kupitia kichwa chake kwa kupitia ufahamu wake achukue elimu achukue katika sudur bila kuchukua katika sudur anakwenda kukosea kwa hivyo kwa tekana jamna ukusanye kati ya nini viliomo katika katika mistari na yaliomo katika vifuo vya vya maulama naam iwe elimu yako ina sanad ina chain ambayo kwamba itakwenda mpaka kwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mimi hili nimelisoma kwa mwanachuoni fulani kwa shekhe fulani na ye amesoma kwa shekhe fulani na huyo shekhe fulani amesoma kwa shekhe fulani iende mpaka kwa rasulullah صلى الله عليه وسلم هندو علم العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين علم ني لم يكن بين قال حدثنا ام تحدثيا شيخ فلان ام سمع شيخ فلان بقى كنا كنا ني قمتومي اب يتلقى عن ابيه وهكذا فيا لك من ابا كرام واجدادي نعم انتو نتشكوا kwa shekhe shekhe amechukua kwa shekhe mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini anapokuja mtu ambaye kwamba sanadi yake ina katika ukimuuliza shekhe elimu umechukua wapi akwambia kwa shekhe google <laughs> mwanachuo ni waza maizi ishakuwa kila mtu akitaka kujua kitu anaingia moja kwa moja anatafuta browser anaingia kwa google ana anaanza anaanza kusearch achukua elimu yake kutoka kwa google lazima kutapatikana makasoro katika nini katika karari ya ilmu Nae na katika katika i'tiqad ndipo pale sasa unakuja kufaradhishiwa mambo ambayo kwamba ni kinyume na dini yako kwa sababu tayari kushapatikana mapungufu na ndio inafungamana na rukni ya pili ama nguzo ya pili ambayo kwamba ni halal fi qarari alhukmi wal iqtisad unapatikana sasa mapungufu katika nini katika qarari ya hukm ya uongozi na iktisad na uchumi. Utapatikana kitu kama hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam ashashiria. Na kweli angalia sasa uchumi wa dunia nzima uko katika mikono yetu au uko katika mikono ya Wayahudi? Uchumi uko katika mikono yetu? Nani anaendesha uchumi? Eh? Uh, nani anainua bei sijui ya dola na kuiteremsha sijui nani anaipeleka zote hizo. Sisi? Mkiona kuna kala. Okay, hukma uongozi kuna yeyote ambaye kwamba ana uongozi wa kikamilifu anaweza kusema na akasikika ama tupelekwe tusende mbali juzi tu imetoka karari e, uamuzi mwanamke ruhusiwe kupeleka gari e, Saudia sote tulijua pengine hilo wala hatusemi kupeleka mwanamke gari makosa hatuko katika kuzungumzia hukumu ya mwanamke kupeleka gari lakini nani aliofikisha paka hapo ziara Trump amekwenda wao wamepangiwa na wamenafet wamefata wamefata na ni lazima wafate eh hawana budi kwa nini kwa sababu muitajia silaha watauziwa na nani baada ya hapo nani atawahami likitokea vita eh khalal fi qarari al hukm wal wal iqtisad sasa ndio naona sasa yale alizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la tunqadanna ura al islam urwatan urwa tavunjwa hizi kambo za Uislamu moja baada ya moja kulama nuqidat urwa tamasaka nasu billati billati yaliha ama taliha kila kivunjwa moja ishko watu washika nyingine wa awwaluhunna naqdan alhukm ya kwanza itakayovunjwa ni hukmu uongozi ya kwanza na kweli baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki kwa miaka 30 kwisha hakuna tena hukmu hakuna tena khilafa baada hapo imekuja ni mulk ni ufalme kama alivyotaja mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alisema alkhilafa 30 sana khilafa ni miaka 30 tu ameshika sayyidina abu bakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ali akifariki sayyidina ali ni miaka 29 na miezi sita makhalifa wanne 
akashika khalifa wa tano ambaye kwamba ni alhasan ibn ali akashika kwa muda wa miezi sita peke yake na ndo kukamilisha ile miaka 30 na siku zote ukisikia khalifa wa tano ni alhasan ibn ali makosa wengine wananuku makosa akizungumzwa khalifa wa tano utajua umar ibn abdul aziz ha. aslan kati ya sayyidina ali na umar ibn abdul aziz wampita watu kadhaa hapo ampita mwao ya mpita yazid mpita kina abdul malik marwan mpita watu wengi baka kufika kwa nani kwa umar ibn abdul aziz khalifa wa tano alikuwa nani ni sayyiduna al hasan ibn ali radhiyallahu radhiyallahu anhu arda kwa hivyo baada ya kuisha miaka 30 ya khilafa ikaja ni ikaja ni ufalme baada ya hapo hakuna tena ile hukumu shavunjika kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kitu cha kwanza kitakachovunjika ama kamba ya kwanza takavunjika ni nini ni hukumu wa akhiruhunna sala ya mwisho ni swala na tafika alhamdulillah Mwenyezi Mungu atuwezeshe kudumisha swala lakini tafika kuvunjwa swala bali shafika Siku na watu wanaivunja vunja mtu aweza kuswali asubuhi ya dhuhuri ya siswali ya swali ya lasiri magharibi ya siswali ndio ndo kuivunja kwenye ama uiswali wewe waje hapa ujipiga na makapet tu hakuna ile roho ya swala haipatikani tu na mtu anainuka anainama utadhani yuko katika mazoezi nenda kafanya yoga basi badili ya kuja hapa hujui unachokifanya moja katika salafu muona mtoto wake anasujudu amwambia ya bunaya hadha sujud fa aina liqtirab Mambo manangu hii sijui sawa umeweka viungo visaba chini kichwa mikono ma, magoti miguu yote iko chini yani shape yako hiyo uloifanya ni shape ya sujud lakini fa aina al-iqtirab iqtirabi kwa wapi kwa sababu Mwenyezi Mungu alipoamrisha kusujudu alisema wasjud waqtarib sujudu uwe karibu sujudu uwe karibu uwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa umesujudu lakini hauko karibu na Mwenyezi Mungu eh msijida gani sasa hii kwa hivyo zitavunjwa urwa baada urwa kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwanza ni hukum hukum haiko tena katika mikono yetu hata kama kutakuwa kuna watu ito mahakim viongozi lakini hawana sei tena kwa sababu leo inapofika daraja ukawa unalazimishwa katika mji wako ama nchi yako ukubali ndoa za watu wa za, 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 za watu wa sampuli moja yani ndoa ya mume kwa mume ama ndoa ya mke kwa mke wewe una kalima tena yani una yakini kuhalifai ni jambo kinyume na maumbile lakini walikubali wasema alipitwa na wana haki zao tasikia mtu akwambia ana haki yake eh wana haki zao kwa tafutwa hukuk vipi hivi kwa tafutwa haki za kinyume au maumbile lakini utalikubali kwa sababu huna budi kalima chako hakiko katika mkono wako na kina husiana na iktisali kina husiana na uchumi kwa sababu uchumi wako ni mbaya hujitegemei ungekuwa una al-iktifa'u dhati wajitosheleza asingekuja mtu akakusemea lakini kwa kuwa hujitoshelezi kikipatikana kitu kidogo itajia msaada. Kwa ta kujengwa barabara tukimbieni World Bank. Siji tutataka kujenga flyover tuombeni msaada kwa Amerika. Siji kuna mapungufu ya 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 ya, 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 ya ngano eh, tuendeni France ama Russia. Kila kitu hatujitoshelezi tutataka kutoka nje. Sasa yule anayekusaidia anapokuja kukuamrisha utakata amri yake. Waswahili wasema mamfadhala kapundaka eh? <laughs> anayekufadhili kufanya punda wake mtu asha kufadhili atakuombea takalo na, na utalifanya huna budi <laughs> eh kuisha kushapatikana halal katika nini katika iktisad na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam na tuko sisi katika munasaba wa hijra mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia madina kitu cha kwanza alikifanya nini alijenga msikiti sio kuba cha pili kilichofuatia alijenga soko sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam anasimamisha msikiti i'tiqad anakuja anasimamisha soko iktisad kutuonesha kuwa ni vitu viwili haviwachani hivi i'tiqad na iktisad huku dini patikane na huku uchumi uwe uko sawa hakuna mtu atakayekuja kukusemea lakini ikiwa mtu anakufadhili mtu anakupa lazima atakusemea shekhi ila mashekhi zetu alimam sha'rawi alikuwa akisema man lam ya'kul min fa'si lam ya'kul min ra lam ya'kul min ra'si Asema yeyote ambaye kwamba hatokula kutoka mnopanga lake. 
ama kutoka maana jembe lake basi huyu hawezi kusema kutoka kwa kichwa chake yani ikiwa hukujitegemea ukaenda ukalima ukala e, natija na matunda ya jasho lako mwenyewe na bidii yako mwenyewe ukao umejitosheleza katika kule kula ukao unasubiri uletewe watu wavune huko ngano wa kulete wewe huwezi kusema kutoka katika kichwa chako yani hata kama jambo unaliona ni la sawa lakini kwa kuwa yule unaimtegemea akufadhili halikubali utalikataa kwa kwa yule halikubali si kwa sababu wewe kwa sababu karara haiko kwako tena ndo naona leo imefika hadi jambo maradhi kama haya yameingia mpaka kwa baadhi ya mashaya utapata shekhe kuna jambo la haramu limeenea katika jamii lakini halizungumzi katika khutba zake kwa sababu akilizungumza unga utamwagika kwa sababu moja katika kufanya makosa hayo ni yule anayemlipa mshahara atakwambia bana kosa twakubali nkosa lakini bana nitafutwa kazi ah shekhe utafutwa kazi kutayari kulinyamazia kosa kwa sababu utafutwa kazi ama mtu jambo awe halikubali anajua ni la makosa alazimishwe kulisema hana budi kwa sababu gani amekosa kujitosheleza eh? الاكتفاء الذاتي يمكوسكان ندوما ان متومي صلى الله عليه وسلم كما تلفوسما انا ينجي سوكوني كيتو تشا كوانزا نيني انا ينجي مدينه انا ويكا مسكيتي انا ويكا سوكو ايلي تباتي كوجيتوشيلزا كاتيكا نيني كاتيكا اوباندو اوتشومي كو سبب اوكشاجيتوشيلزا كاتيكا اوباندو اوتشومي باش اوتاكوا ساوا كاتيكا اعتقاد ياكو انا كاتيكا دين ياكو ني فيتو هافي واتشاني فينا كوندا سامبامبا كي موجا كيكيوا نا مابونغوفو نا تشينغينه تشاباتا مابونغوفو Yaani kukipatikana halal katika iktisad, kukipatikana mapungufu katika uchumi, kuna patikana mapungufu katika dini na itikad. Yaani ikiwa huna uwezo, ndipo pale sasa mtu kwa kukosa anakwenda kuiba. Kuiba ni halali ama ni haramu? Haramu, sio haifai. Ni itikad kidini haramu. Lakini unakwenda kuiba kwa sababu una mapungufu katika uchumi. Ndipo pale mwanamke yuko tayari kuuza mwili wake. Kwa sababu apate nini? apate pesa sio yani uko tayari kufanya jambo la haramu yuko tayari kuvunja huku i'tiqad na dini kwa sababu nini ajitengezee katika nini katika iktisad na hapa ndipo shetani alipotuchezea akili zetu akaja akatukhofisha ufukara yale yale wasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shetani anawaahidi ufukara shetani anawahofisha ufukara maana shetani yaidukum kuahidi hapa kwa maana ya kuwahofisha ndio naona mtu ana hofu akwambia sijui nitakula nini kesho shekhe mwenyezi Mungu ashakwambia wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha hakuna chochote kinacho tamba ama kutembea katika huu ulimwengu isipokuwa Mwenyezi Mungu amechukua ahadi ya takiruzuku. Mwenyezi Mungu anachukua ahadi ya kuruzuku kukuruzuku wewe unaogopa kufanya kwa nini mfikie daraja hiyo kwa sababu shaitani ashakuchezea shaitani yaidukum alfaqra ambapo mtumi sallallahu alaihi wasallam ametuahidi kinyume kabisa akatuambia malfaqru akhsha alaykum misi waogope ufukara mtumi asema mimi si wahofi ufukara na shetani anawakofia ufukara. Ilikuwa sawa tuachukue mtume ama ya shetani? Kigizo chetu sisi nani? Rasulullah sio? Sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumia tupe mtume. Asema malfaqru akhsha alaykum. Walakin akhsha alaykum ad-dunya an tanafasu fiha. Asema ninachoogopea ni dunia mushindane. Mtume hakutukofia ufukara, ametukofia dunia kushindana ndani yake. Na ndo kilichotokea tumekuwa tunashindana katika dunia badali ya kushindana katika khairat fi dhalika falyatanafasi almutanafisun katika khairat badali watu washindane katika khairat imekuwa tushindana katika dunia sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hatukhofi ufukara sisi tunakwenda kuhofi ufukara e, kwa sababu nini kwa sababu ni shaitani umetuingia kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam vunja zile kanuni za shaitani na mawakili wake katika huu ulimwengu ambao kwamba ni Mayahudi anaingia na weka soko na anaweka sheria za soko ambazo kwamba zitakuwa zina zinaleta usawa katika katika jamii wakati ule mtume anaingia Madina maduka ya dhahabu takriban 300 ndani ya Madina ilikuwa yote ni ya Mayahudi 
Hakuna hata moja la answari wala la eh sawa ni khalzraji ama ni ni ausi. Hakuna kabisa. Mayahudi yote yameshikwa na na Wayahudi. Wana hukumu katika nini? Katika katika mzunguko wa ile pesa. Wanafanya vile watakavyo. Sasa wataka kufanya biashara wahitajia mkopo utakimbia kwa Wayahudi. Na ukienda kwa Wayahudi kuchukua mkopo utapewa na riba. Eh, na riba ni ni haramu. Wangu sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akaondoa ile miamala mibovu yote. Hakuna kitu cha gishi. Hakuna kutia maji katika maziwa, hakuna kuongeza maji katika kitu ili kiwe ni kizito, hakuna kuficha bidhaa mpaka wakati fulani iwe itahitajika uongeze bei, uuze gali zaidi. Yote hayo akayondoa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akaitengeza ile soko. Kwa nini? Ili kuwe na tasawi kwanza e, kati ya watu iwe hakuna gap hayo tunayoona katika zama zetu gap kubwa kati ya tajiri na maskini yani mtu ima atakuwa ni fukara fuke ama ndio atakuwa ni tajiri tajiri sawa sawa e, mtu yuko tayari atoke hapa ende burjul arab dubai e, ataremkia pengine dola 1500 e, per night usiku mmoja tu dola 1500 atatoa anazo tajiri kupendukia na mwingine shilingi tano anakosa huko analala njaa gap imekuwa kubwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliziondoa zote zile hawajiz vizuizi ili kusiwe na gap kubwa kati ya kati ya mtu na mwingine naam kati ya mafukara na nini likai la takuna daula tambaina alaghniya minkum yani yale mali asijia kazunguka kwa matajiri tu hayafiki kabisa kwa mafukara na ikifika basi narudi huku huku E, ikifika ikitoka tu kidogo mpewa mshahara basi mwisho anakwenda wapi anaunua unga pesa inarudi kwa yule yule tajiri ambaye kwamba ametengeza ametengeza ule unga kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akataja alama mbili alama ya kwanza tumesema ni ishara ya kuwa kutapatikana mapungufu katika katika elimu na itikadi na ya pili kutapatikana mapungufu katika katika hukumu na katika iktisad hivyo na haya yote yamepatikana na yote e, tunayaona katika ulimwengu ambao kwamba tuko tuko ndani yake. Usawa ni vipi? Ili usalimike ni urudi katika ya kwanza uitefute elimu ya dini ambayo kwamba itakufanya umtambue Mola wako Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala na usome kwa ajili ya kujinufaisha wewe na kunufaisha wengine khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu bora wewe unatakajifundisha Qur'ani na ta atafundisha na wengine na ya pili uwe utajitosheleza usikubali kuwa wewe siku zote ni mtu mkono wa chini tume yasema aliyadul ulia khairum min aliyadi sufla mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini badala ya kuzunguka zunguka kila siku nipe sijui na shida mtoto wangu mgonjwa ne paka lini utazunguka ukiomba tume yasema aliyadul ulia khairum min aliyadi sufla na katika hadithi nyingine anasema la an yahtatiba ahadukum khairun lahu min an yatakaffafa an-nas a'tawhu am man'uh tumesema mmoja wenu kwenda kukata kuni na kuuza ni bora kuliko kuzunguka kwa watu anza kuomba nipe nipe a'tawhu am man'uh sawa wakupe ama hawakukupa ah, si sawa haipendezi wewe kama mu'min utakana ujitume al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if Mtume asema mu'min ambaye kwamba ni mwenye nguvu anayejituma anayetoka anafuata amri ya Mwenyezi Mungu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi tembeeni katika njia za hizo ardhi mule katika riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeka katika hiyo ardhi huu ndio mu'min anayependwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah ni bora ye. na anapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu anampenda zaidi min al-mu'min al-dha'if kuliko mu'min ambaye kwamba ni dha'if kwa hizo usikubali wewe siku zote kuwa utakuwa ni ala utakuwa ni mtu mwenye kuhitajia wengine eh na wewe wewe ndo atakana uwe utajibidiisha uwasaidie wale ambao kwamba hawajiwezi al-Imam Sha'rani anataja katika baadhi ya vitabu vyake kisa anasema moja katika mashehe alikuwa kila akija katika zawia yake ama msikitini ama madrasa pale humpata mmoja katika mashabab mmoja katika vijana hatoki pale yoka pale kufanya ibada zake asome Qur'ani amtaji Mungu aswali yofanya ibada tu pale sasa ile sheka kamuliza mwanangu kwa nini wewe hutoki kwenda kutafuta riziki yule kijana akamwambia 
Mimi kuna jambo adhimu naliona kila siku na nilimenipa funzo kubwa. Ehe jambo gani? Asema mimi nikitoka nyumbani kuja hapa kila siku nikitoka nyumbani Asema nikitoka nyumbani kuja hapa kila siku Asema hupita njiani nikaona ndege mdogo alafu kipofu Mwenyezi Mungu hakumpa nuru ya macho huwa yuko hawezi kutoka kwenda kujitafutia riziki yuko pale Asema huja na ndege mkubwa igo huja eh akaja na chakula akampa kila siku yomletea chakula pale pale alipo asema nilipoona ile mashahad nilipoona ile picha nikajua kuwa kokote utakapokuwa Mwenyezi Mungu atakuletea riziki yako nikasema mimi nitaka hapa hapa riziki yangu itanifikia tu <laughs> shekhe lake akamwambia na kwa nini uridhike kuwa ndege mdogo <laughs> tena kipofu kwa nini usiwe wewe ule ndege mkubwa ukatoka ukaenda kutafuta ukatafuta wale ambao kwamba ni wahitaji ukawasaidia kwa hivyo usikubali kuwa ndege vipofu kwa dogo usikubali kabisa jitosheleze fanya hata kama ni kidogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutilia atakutilia baraka ndani yake ujitosheleze ndio utakuwa na kauli yako utakuwa na kelima chako lakini ukiwa hukujitosheleza siku zote utapangiwa utakuwa huna huna kalima tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fatabi'una ahsana inshallah tutamalizia kesho katika kipande cha pili wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin